Nimeenda Mwanza, nimeandamana na mimi ni mzee. Uongo kweli. Uongo kweli. Lakini wewe kijana ushinde kutoka kesho kutwa, ni kushinda kesho. Ushinda kesho Jumatatu, Jumanne, Jumanne sasa. Jumanne, Jumanne. Jumanne. Asubuhi kwenye saa tatu tutakuwa barabarani. Because wangapi watatoka? Ponga. Ponga mkono. Ponga mkono asante sana. Hata wale ambao wanapunga mkono wewe toka. Na wako watu waliandikishwa. Hata kama ungeandikishwa. Haina sababu ndani ya mashauri ya jiji la Chama kwa Arusha. Mwendelezo wa mikutano ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Serikali ambayo inafanyika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shamba shamba kuelekea kwenye maandamano ya amani yanakusudia kufanyika mnamo Februari 27 mwaka huu. Anayetumia hapa ni mwenyekiti wa baraza la wazee wa Arusha na kiti hayo yuko mwenyekiti wa Chadema Mwenyekiti Wageni wetu kuna mgeni mkubwa kutoka Iringa kuna mgeni mkubwa kutoka Dar es Salaam sasa nimkaribishe katibu wa Chadema mkoa wa Dar es Salaam atajieleza karibu mheshimiwa karibu sana karibu mheshimiwa sisi wa Tanzania tupige kura daraja mbili pipes daraja mbili pipes Mwanangu wa Santeni Sam. Kwa majina yangu naitwa Henry Kile. Ni katibu wa Dar es Salaam Kuu. Ni mbunge wa wananchi wa Jimbo la Mwanga mkoa wa Kilimanjaro kanda kaskazini. Ndugu zangu nitaongea kwa uchache sana kwa sababu ya muda ili niweze kukimbia kwenye mkutano mwingine wa mwisho. Leo mtashangaa kidogo toka asubuhi Tumeanza mikutano ya hadhara tunapokezana tupo mimi katika Dar es Salaam mwenyekiti wa kanda ya Nyasa mjumbe wa kamati kuu msigwa mwenyekiti wa kanda kaskazini mheshimiwa David Sulema kwa hiyo tumekuwa toka asubuhi tukitokezana kwa hiyo nikitoka hapa nitamwacha mbunge ni na mwenyekiti wa kanda ya Nyasa msigwa ili nini tangulie kwenye mkutano mwingine wa Olorien alafu na yapi toka atamwacha mheshimiwa Sulema ili anifanye kwa hiyo tunasema tunapiga back to back si hiyo ile si ndio chuga kwa kwenye maandamano si ndio wakitoa mguu tunaweka mguu hakuna kulala mpaka sawa sawa kwa hiyo mheshimiwa msigo karibu sana kanda ya kaskazini mimi kama mbunge mwenyeji wa kutoka jimbo la Mwanga lenye kwenye mkoa wa Kilimanjaro lakini kanda kaskazini karibu sana kanda kaskazini na hii ndio kaskazini yenyewe uone watu wa kaskazini kwa kupitia Arusha ndugu zangu mimi sina maeneo mengi sana nina maeneo machache sana kwanza hapa mimi ni nyumbani mimi ni mwenyeji nimekaa sana hapa enzi hizo kama mnalifahamu nilikuwa niko hapa na kina taa kina dani walikuwa shikaji zangu wadogo zangu kwa hiyo mimi bado nyumbani sawa sawa kwa hiyo niko kwenye viwanja vya nyumbani kwa hiyo nalinda kidogo lakini tutaongea kwa uchache ili tusipoteze muda tumekuja hapa kwa sababu kadhaa lakini sababu kubwa ni maandamano ya tarehe 27 ndio yameo tuleta hapa kwenye viwanja hivi ili tuweze kuzungumza na nyie tuweze kuungana na watanzania wenzetu ambao wanatufuatilia duniani kote kuona tukiungana tarehe 27 kupaza sauti zetu ili serikali isikimize kile chetu cha maisha kuwa magumu na bidhaa kupanda bei na kila kitu kuharibika katika taifa hili kwa hiyo tumekuja kuzungumza na nyie ili tuweze kuhamasishana 
ili tuweze tukaunganishe nguvu zetu siku ya tarehe na saba tukaiambie dunia kwamba tumechoka tunataka usawa tunataka maisha yao bora kwa sababu taifa letu kwa aina rasmali zake taifa linaruhusu kwa hiyo wasipo tusikiliza tarehe saba Kwa hiyo wasipo tusikiliza tarehe saba tutakwenda tena ndani tutatoka na kitu kingine wasi tulaumu peoples peoples tutatoka na kitu kingine wasi tulaumu tumekuwa wapole kwa muda mwingi sana upole wetu ulikuwa sio uoga upole wetu ulikuwa ni kuwaambia wenzetu hamuoni hali halisi inavyoendelea katika taifa hili hamuoni hao watu wanapaswa kupewa huduma hamuoni hao watu wanahitaji bidhaa zishushwe bei hamuoni hao watu bidhaa mbalimbali zinapaswa kuondoshwa kodi ili watu wanunue bidhaa kwa bei ya uraisi lakini wenzetu wameweka masikio pamba kwa sababu kwao umewe katika kuna jenereta wewe kapuku wa mtaani umewe katika unachukua daftari la mwanao unajipepea ili uondoe joto wewe fundu welding umewe katika unabaki haufanyi kazi wewe kinyozi umewe katika haufanyi kazi wewe mtu ambao una mabucha hauna jenereta umeme ukikatika unaingia hasara kwa nyama kuharibika nyama ngombe ya mbuzi ya kuku vinaharibika kwa hiyo hali hii tumesema tunataka kuikataa kwa sababu taifa letu sio taifa masikini taifa hili ni taifa tajiri ila viongozi walioko madarakani hawana uwezo wa kutuongoza kwa sababu akili zao ni ndogo wanawaza vitu vidogo vidogo hawana maono makubwa ya namna gani wanaweza katumia rasilimali ambazo tumepewa na Mwenyezi Mungu ambazo tumebarikiwa kuwaondoa watu kwenye lindi la umaskini badala yake wanawaweka watu kwenye lindi la umaskini hii ni serikali ya chama cha mapinduzi miaka sitini leo ukienda kwa madaktari ukienda kwa walimu Ukienda kwa jeshi la polisi, ukienda kila mahali kwa watumishi wa umma, wanalia, hawajapandishwa mishahara yao. Na ukija mtaani, bidhaa zimeongezeka, maisha yamekuwa mabaya. Ukienda mashuleni, hakuna walimu, hatuajiri. Serikali ipo, kila siku inaongoza kodi. Unawauliza, hizo kodi mnazoziongea, mnazoziongeza, mnakusanya mnapeleka wapi? Mbona mashuleni hakuna walimu? Mbona kwenye zaanati, kwenye vituo vya afya, kwenye kwenye hospitali zetu hakuna madawa? Hizo pesa mnapeleka wapi? Imekuwa ni serikali ya kujichumia imekuwa ni serikali ya kujiandaa ili kupoka uchaguzi ili waendelee kubaki madarakani lakini sio kusaidia wananchi watoke hapa walipo kwenda mbele wameshindwa kuweka miundo mbinu wameshindwa kutuletea maendeleo kwa miaka sitini ccm ni watu ambao wamechoka ni watu ambao wamechoka Wasinge kuwa wamechoka leo tusingelalamika mama na mtoto kwenda hospitalini kujifungulia chini ni aibu kwenye taifa ambalo ni taifa la kwanza kwa kutoa Tanzanite duniani ni taifa la tatu kwa kutoa dhahabu duniani ni taifa ambalo lina gesi ya kutosha ambalo tunaweza kuitumia gesi hii tukasahau maswala ya ukatika kwa umeme katika taifa letu na tukaweza kwenda hata kuuza nchi zingine ama kwenda kusaidia mataifa mengine lakini serikali ya chama cha mapinduzi imeshindwa kutotoa hapa tulipo kwenye rasilimali ambazo tunaziangalia badala yake rasilimali zetu tumekuwa tukizigawa kama pipi leo nenda kule buswagi Nenda kule Geita, nenda kule Nyamongo, watu wa kule kwenye dhahabu, 
wamebakiwa na mashimo wamebakiwa na TB lakini ukiwauliza maendeleo yako wapi hakuna maendeleo leo nenda mererani mererani kumepauka mererani sio zamani mererani imekufa ambao ilikuwa inatoa ajira kwa vijana wetu hapa vijana wengi walikuwa wananufaika na pale mererani lakini kaangalia mererani hakuna tena ile tazanaiti ambao tulikuwa tunaifikiria wageni wameondoka na rasilimali zetu tumeachwa na umaskini viongozi wamenufaika tuko tu tunashangilia hoe wao wanakuwa hoe kweli sisi tunakuwa hoe people naona naingia mwamba kaskazini bunge arusha mnyini god nema akiwa ameongozana makamu mwenyekiti wa vijana taifa moza ali karibuni sana karibu bunge mwingine people sasa nisiongee sana naomba nimpandishe mshungaji msigwa naomba nipandishe Mheshimiwa Goldbless Lema atamsigwa acha mimi niende Oloria ni peoples hakuna karibu bro eh hey, ni aje peoples oya sogeni hapa basi nipate mzuka mama vipi huko mgopoa nimewamisi siku nyingi eh eh mimi nilimkacha yule jamaa yule bwana alitaka kuchukua kichwa <laughs> Egabini mwache vumbi si mekapoa. Eh? Eh meliti sauti ya bwana bwana nilisikia lema mchukue mama na mtoto. Uondoke mpaka nchi nitakao kuambia. Ngekuo ungefanyaje? Unasepa sio? Sasa ndugu zangu tunafanya mikutano ya kisiasa ya kuwatangazia kwamba tarehe na saba mwezi wa pili Jumanne kesho kutwa Arusha itasimama Arusha itasimama juzi tulikuwa tunakagua barabara na polisi kutoka makao makuu na RPC tunapanga na magani watatulinda hadi nikawauliza Hivi nie ni wale wale polisi ama nyie mmetoka New York. Sababu hao mazoea ya kuepo sio? Sasa najua wenzangu wameongea sana. Na nafikiri mchungaji msingi atapaswa kuongea sana mmsikilize. Ni kichwa hichi, simejijua? Hiki kilikuwa kikisimama bungeni lazima watu watafutane. Huu ni mkutano wangu wa pili. Na nikitoka hapa taenda Olorien. Kuwakumbusha na kuendelea kuisengenya CCM jinsi ambavyo imetufanya kuwa maskini. Hali ni mbaya sana sasa hivi ya maisha. Mbaya sana. Ukitaka kula wali nyama Usiku wa leo, usiku wa leo. Usiku wa leo, ukitaka kula nyama. Nyama kilo ni 6100 jumlisha nyama kilo shilingi 10000 kumi ni 10000 ukiweka viungo shilingi 2000 ni 1018 kama mama anafanya matching anakwenda mjini anakaa murieti ukaweka na ule 1500 yani kwenda 700 kurudi 700 Maana yake ili ule walinyama kwa siku unatakiwa uwe na shilingi 2020. Uongo mama zangu. Mimi nilikwenda kununua chakula hapa. Hapa karibu na Impala. Chukaji msigwa nilipoenda nikanunua viazi, magimbi, 
nyanya, pilipili, oh, na vitungu, na vitu vingine matunda. Wakanyambia shilingi ya fafsi na tatu. Nikaiso menibia. Nikasema mama zangu jamani mama zangu mimi mtu wenu tena nataka nifanyeje imefikaje Nikamwaga vile vitu kwenye siti ya nyuma ya gari ili turudie kuhesabu nikakuta kuna kitu alikuwa amekisahau cha 9000 ikafika 1063 Nikajiuliza moyoni Mama ntilie Driver boda boda machinga na mfanya kazi anayefanya kazi ba ama hotelini anayelipwa laki moja na ishirini anawezaje akaishi tena Tanzania ukiwa unalipwa mshahara wa laki tatu inatakiwa matumizi yako yasizidi shilingi elfu mbili kwa siku ya kizi, kwa mtu anayelipwa laki tatu ama lakini ni mwalimu anafundisha lemara ama kule veta atapanda gari shilingi 750 kwenda atarudi kwa 750 hiyo ni 1500 kwa wiki kuna siku tano za kazi atatumia nauli 7500 kwa wiki maana yake 1030 kwa mwezi Mwalimu mna mshahara wa laki nne huyo. Akiwa na watoto wanne ama watatu na mme wake. Chai asubuhi. Usiweke blue band. Usiweke pileti bata. Weka mkate mkavu na chai kavu. Watatumia shilingi 1000. Uongo mama zangu. 1000 mara 30 ni tisini kwa sababu lazima ayo chai jumlisha elf salasini inakuwa laki na ishirini akila mchana sema ameamua kula wali marage ugali marage ama ugali marage ama ngogwe atatumia shilingi elf kumi na moja elf kumi nimesha piga mesabu kwa mwezi ni shilingi laki tatu na hapo atakiwi kubadilisha chakula na sio na kielele cha samaki Mama zangu sijui kama mnaelewa hii lugha mnanielewa jinsi mko jikoni itakuwa laki tatu Huo ni mlo mmoja wa mchana Mlo wa usiku 1012 inakuwa laki tatu na sitini Kwa matumizi ya mtu mwenye mshahara wa laki nne kwa mwezi matumizi yake ya chakula na usafiri kwa mwezi ni shilingi laki saba laki nane. Matumizi yao ndio anao machinga, ndio anao mama muzambizi, ndio anao boda boda. Tunaishije nchi hii? Tunaposema twendeni barabarani hali ni ngumu. Siji kuwashawishi. Ninaumia na chama chetu kuna dema wajibu wa kuwatetea hali ni gumu kweli kule nilikotoka nile mwana mama mmoja alikuwa anauza ndizi nikamuita jukwani mama na watoto wanne kabeba karai la ndizi sa shilingi 1200 anatembea kilomita 15 kutafuta mteja nyumbani asubuhi wamekunywa uji mchana kiporo cha ugali Mume driver boda boda. Anapanda shilingi elfu kumi kwa siku. Anaondoka nyumbani saa kumi na moja alfajiri. Anarudi nyumbani saa nne usiku. Msazi wako anahitaji msaada wako, hula uwezi kumsaidia. Wote nyie hapa. Hii yale na uisimlia asilimia sabini ya watu mlioko hapa mnaipitia. Mimi na uwezo kununua sukari kilo moja elfu hamsini mchungaji msigo huyu ametoka Iringa ni mfugaji ndani mkulima anaweza kanua sukari kilo moja laki moja hii kazi tunafanya ni utumishi na nyie msipotuelewa mnatuvunja moyo sana 
Nchi hii hadi ni mbaya. Nenda hapa Semunge. Kilombero. Wakina mama kajipanga chini kabeba mtoto mgongodi. Anauzwa ngogwe. Anauzwa viazi galeni mbili. Huku mtoto mdogo yuko mgongoni, mwingine anachezea matope. Wengine siku hizi wanakuja na majiko ya mchina, wanapikia chakula barabarani. Mimi nikiwa mdogo nilikuwa sijawahi kuona machinga umri wa mama yangu siku hizi wanawake umri wa mama yangu ndio wanatembeza bidhaa barabarani mayai karanga chupi za mtumba Alafu kuna mpumbavu hapa anasema mimi sisiemu Eti wewe ni shushaini unaweka bendera sisiemu kulinda kazi ya kuwa mpaka rangi viatu Mwombeni huyu chizi. Kuna kitu kiko sawa. Angalia eti kuna mtu anakubali kuwa tawi la CCM kwa sababu ni fundi beskeli. Eti akiweka bendera ya Chadema watamfukuza. Ni bora wakufukuze Mungu akafungua njia nyingine. Mimi nilikataa hela. Ndugu zangu mimi nimekataa hela. Nyingi zaidi ya bilioni na kuwa mbunge hapa. Mimi nimepewa hela. Huyu duanzi aliyebeba kura anajua. Simu yake ndio ilikuwa inatumika kufanya mawasiliano. Wamenipa hela. Mimi nimefukuzwa bungeni miaka miwili. Deni likao kubwa. Hao wanajua wazangwa. Speaker kanitangaza. Akasema nadaiwa milioni 600. Na mimi ndugu zangu niwaambie ukweli wanangu na wanaua mama zangu. Mimi nilimsoma Magufuli. Nikaona huyu mzee huyu unaweza ukafika baada ya miaka mitano ukasikia kamapoka. Kuanzia sasa zile posho na ile kinu ya mgongo cha wapunge amta zichukua zitakwenda kujenga mitaro chato. Si ndio amekuacha kwenye mata hivyo? Mimi nikaenda kulizia, hapa kuna mkopo hapa. Upo ngapi? Mia tatu leta. Na hapa je, upo ngapi? Mia leta. Na hapa je, wameshtuka nimekorua zote sina hela. Angalia benki ya wazioni, nyumbani ya wazioni ziko wapi? Wakasikia sira. Ana stress tunamdai. Nikasema poa. Wakaiambi benki kaandika barua nitakuuza nyumba zangu. Silipwi mshahara, silipwi posho. Na magereza napelekwa. Benki wakaandika barua watakuuza nyumba zangu. Nikawajibu. Kama si anadidi walishawahi kujibiwa barua ya kiume toka wamekuwa benki, mi niliwajibu. Niliwaambia hamna shida ya kuuza nyumba yangu nyie. Msiende mahakamani kutafuta mali zangu. Tafutani muda siku na saa, niwatembeze, mchague, zisipotosha, tauza figo yangu, msimguse mke na watoto tu. Dada mmoja akaniambia kwenye kikao, Mheshimiwa si ukubali aishe, nikasema magufuli awezi kuwa mwenye kiti wangu wa chama. Ameumiza watu ametesa watu siwezi kushiriki hicho kikombe kwenye matatizo hayo bashiru akanitafuta na mkurugenzi wa usalama wa taifa mheshimiwa mzee anataka kufanya kazi na wewe mzee gani magufuli hawezi kuwa kiongozi wangu huyo anaumiza watu anatesa watu mimi nimekimbia wakati nakimbia nchi hii nilikimbia nikiwa na deni Nilipokamatwa na Nairobi na Uhuru Kinyata kwa maelekeo kwa maushauri na magufuli nilikuwa kama naisha hali mbaya mke wangu aliambia tunaenda wapi tumetoa hizo shule nikamwambia Mungu atafungua njia mbele twende ndugu zangu Mungu amefungua njia mbele lile neno linasema nilikuwa mtoto na sasa mzee sijaona mtoto wa mwenye haki akiomba mkate limenikuta mimi Nimepata heshima kwenu sijawasaliti. 
Ninaheshima sasa hivi ndani ya nchi na nje ya kimataifa. Na nafanya biashara kimataifa. Na mlioko hapa CCM mlikuwa nikimbizia nimenunua na nyumba. Ngoja leo mkafe na wivu. Ndio sababu nawaambia vijana Msiuze utu wenu eti mtu ni shushaini ama anakaanga samaki anaweka bendera CCM anasema huu ni ulinzi huo sio ulinzi hiyo ni laana ya kukufanya kuwa shushaini ukitoka hapo unaweza ukafungua njia kubwa zaidi toka daraja mbili nisikizeni nia huwa manyelewa sana sana maandamano yanaanzia tarehe 27 mwezi wa pili pale kwa mrefu mheshimiwa mbaya atakuwa pale kwa mrefu mheshimiwa alisi wa Tanzania JR wanashuka tunakutana katikati tunanyoosha urodi watu wanakuwa kama ulezi picha inapigwa mabango yanapigwa Samia anaona usalama utamwambia wale watu leo wameandamana kwa amani ni wengi sana tuwasikilize maisha kweli yamekuwa magumu tusipowasikiliza kuna siku wanaweza wakaandamana kwa shari tukaharibu nchi ndio maana ya maandamano msipojitokeza tukao wachache watatu watatukejeli watatuziaki watasema wale wameenda kusema maisha ni magumu wanawake wanaishi maisha magumu wanaume wanaishi maisha magumu wananchi wameshindwa kuelewa kwa sababu nyie mnakula bata wakati mnakula utumba wa kuku na vi tumeenda Dar es buguruni msigo anaambia hiyo nini si utumba wa kuku ikwambia na hivyo ni vichwa wanakulaje nikamwambia wana meza <laughs> wanakulaje wana meza <laughs> ndugu zangu naomba sana Arusha mimi nimeanza kufanya kazi hii nikiwa mdogo sana mnakumbuka sio nimeanza nimemwona mzee Sabore pale mzee wangu ndio alikuwa anatutia moyo miaka hiyo tuko watoto kabisa toka 2005 Tunafanya kazi hii. Nimekuwa mbunge wenu nimeenda polisi zaidi ya mara hamsini Nimekuwa na magereza, nimekuwa na makamani. Sifanyi hivi kwa sababu nataka kuwa mbunge wenu, nafanya hivi kwa sababu huu ni utumishi wa kupambana na mashetani. Vijana masela wangu boda boda. Wanawaambia hiyo ni ajira. Mwambie Januari amweke mtoto wake hapo makikwete. Ajira baba zao, waongo. Hakuna waziri anaweza kamweka mtoto wake kwenye pikipiki. Hata mimi siwezi. Hata msigo hawezi. Hata mboya hawezi. Ndogo zangu tumeajiri vijana wengi kwenye bodaboda. Shenzi nie, mnaumiza hao vijana. Kijana anaamka saa kumi na moja alfajiri anakimbiza upepo anarudi nyumbani saa nne usiku na shilingi elfu kumi anaenda dukani ha, kazi yake ya siku nzima hawezi kununua nyama kilo moja na sukari kilo moja uongo alafu mnadanganywa mimi nawaambia hii kazi wamewafanya kuwa maskini wamewafanya kuwa mafukara na umaskini wa ufukara ni laana mnafundishwa eti kunijia sikiliza niwaambie masala wangu sitasema uongo nipate kura nitasema ukweli nikose kura ningekuwa nataka kura kwa uongo leo ningekuwa mbunge mheshimiwa msigo karibu tunaomba sana ndugu zangu wangapi wanasema tunakutana kwenye kituo cha kuandamana Manake nini? Mkisema mtakuja barabarani kutuvizia tunapoanzia hakutakuwa na watu wengi. Waandishi wa habari watapiga picha watengeneze picha Chadema, Arusha yakosa watu wanaopinga maisha magumu. Tukutane wapi? 
hata Philips mkipanda na wajambili sio mbaya. Mtu subiri pale kwa sababu ni kituo. Lakini wanaoweza kuenda kuanza na mwenyekiti mbaya kwa mrefu wa upande huu JR na Komorombo. Alafu mimi nitakuwa napita kucheki nini? Kucheki mishemishe. Arusha itasimama tarehe 22, 24 mwezi wa 7. Tugaje msigwa? Peoples. Ik Ika hata tuko sawa sawa sana hii. Hawajawahi kutuangusha. Inaitwa daraja mbili. Ama noma kwa hiyo. Hii kata hii. Ak msigwa ni moja kati ya makamanda sana. Simba mjua? Da mto mjomba wake msigwa amemuoa mtoto wa rais Magufuli kipindi kile. Oye, ni wapi story hapa nitakuwa nimekumaliza. Utawapa mwenyewe. Na jamani najua mheshimiwa anatangulia kwenye mkutano mwingine ili hizi dawa ziweze kuingia maeneo mengi. Najua muda umekwenda sana lakini naomba mniazime masikio dakika chache. Asante asante sana. Peoples. Naomba mniazime masikio yenu kwa muda mfupi. Kwa nini wengine tumetoka mbali kanda ya nyasa? <coughs> Ambayo siku saba, siku tano zilizopita tulikuwa na maandamano makubwa sana jijini Mbeya. Na hapa karibu yangu nina Rafiki yangu ambaye alikuwa mbunge kwenye bunge la Jamhuri ni mbunge wa Mbozi anaitwa Ahonga. Na hapa namuona wakili msomi ambaye ni kaka yake na Lisu. Karibu sana. <laughs> kwa nini kwa nini tumekuja Arusha kama viongozi? Kwa wale ambao mnifahamu naitwa mchungaji Peter Msigwa. Nimekuwa mbunge Jimbo la Iringa mjini miaka kumi. Tulianza na Lema na wabunge wengine kama kina Wenje, wakina Tundulisu tukiwa bungeni. Na mnajua safari yetu ya kupoteza ubunge sio kwamba tulishindwa. <coughs> Ila mwenda zake aliamua kutunyang'anya na aliapa kwamba Chadema itakufa. Lakini bahati nzuri Chadema ipo amekufa yeye, si ndio jamani? Sasa kwa nini tumekuja hapa kuwahamasisha watu muandamane? Kuna sababu kadha wa kadha. Ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya nane inasema mamlaka itatoka kwa wananchi. Hiyo ni kipengele ni a. Yaani serikali, viongozi wanapata mamlaka kutoka kwa wananchi lakini ukienda b inasema wajibu wa serikali ni ustawi wa jamii serikali inawajibika kuistawisha jamii kuhakikisha jamii inapata elimu bora huduma za afya bora barabara bora miundo mbinu kilimo bora kwa hiyo kuna wajibu ambao serikali lazima iwajibike na ndio pale wananchi ambao tunalipa kodi kama serikali haiwajibiki tunayo haki ya kuwajibisha hiyo serikali iwajibike na ndio maana maandamano yetu haya ni ya kupaza sauti kuonyesha hasira kuonyesha chuki kwamba serikali haiwajibiki kwa wananchi wake ninavyozungumza inchi na uhaba wa sukari ninavyozungumza kule kwetu tunalima nafaka nafaka soko lake ni la hovyo ninavyozungumza 
Inchi hii na uhaba wa fedha za kigeni ni hatari kwa taifa kuwa na uhaba wa fedha za kigeni. Ninavyozungumza inchi hii na tatizo la ukosefu wa ajira. Na viongozi tuliowaweka madarakani wanatafuta kila aina ya sababu kujitetea ili waonekane ni wema mbele za wananchi. Na ndio maana kazi kubwa ya serikali ya chama cha mapinduzi inanunua wasikilizaji. Mmemuona Makonda akizunguka nchi nzima sio kaamua serikali imekaa imepanga mpango Makonda na msululu wa magari mengi. Magari ya umma. Magari ya serikali wala sio ya chama cha mapinduzi yanatumia fedha nyingi ana rental crowd wazungu wanasema makundi yanayojaa kwenye mkutano wa makonda sio makundi ya hiari kama nyinyi sio makundi yanayojitokeza kwenye mikutano yetu na maandamano kwa hiari kama nyinyi tulipokuwa dar es salaam tulitembea kilomita zaidi ya salasini juzi mbea mimi na mwenyekiti tumetembea kilomita zaidi ya 18 mheshimiwa lisu na wenzake ku, upande wake wametembea zaidi ya kilomita kumi na mjua mheshimiwa lisu sasa hivi anaita miguu yake ni ya magufuli tunavyoandamana sio kwamba tuna furaha sio harusi tunaandamana kwa sababu hatuwezi kuvumilia hali iliyopo Wazungu wanasema you cannot change what you tolerate. Huwezi kukibadilisha unachokivumilia. Watanzania chama cha mapinduzi kimewafanya mzoe kuvumilia shida. Matatizo mnaona ni sehemu ya maisha yenu. Sisi wengine tumechoka kuvumilia hiyo shida na ndio maana tunatembea kwa hasira kuwaonyesha watawala kwamba hawawajibiki ukikatika umeme mnasema utakuja tu hamna shida mnaenda kulala ukirudi utasikia kwa kina hamisi umekuja kumbe na kwenye umekatika yani ukikatika mnaona ngoma drone ndio unafurahi eti maji hayatoki kwenye mabomba mnaona ni jambo la kawaida leo waziri wa kilimo rafiki yangu bashe bila aibu anasimama kwenye vyombo vya habari kuhusu swala sukari anadiriki sasa wale wenye viwanda wanapewa haki tena ya kuagiza sukari nje kwa maana nyingine ni kwamba wanaweza wakaamua wasizalishe sukari waagize sukari ya bei rais Brazili waje waiuze Tanzania na anasema serikali yetu inawajali wananchi kwa sababu imeagiza tani la kitatu. Kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani sukari itakuwepo. Wanatumia sukari kama vile ikiwapo mwezi mtukufu wa Ramadhani inawapa fedha wa Islamu. Kwa hiyo eti nalo hilo linakuwa goli la kisiasa eti kwa sababu sukari itakuwepo mwezi wa Ramadhani. Hiyo ni akili. Sukari inatakiwa iwepo Mwezi wa Ramadhani au mwezi wa Ramadhani haupo. Sukari na nywewa na wapagani na wakristo. Kusema sukari itakuwepo mwezi wa Ramadhani ni kama rushwa na ni kuwadhalilisha Waislamu. Tatizo dogo kila mwezi wa Ramadhani ukifika utasikia sukari haipatikani. Alafu watawala wanaenda kwenye vyombo vya habari as if they are doing us a favor kwamba tutahakikisha wakati wa mfungo wa Ramadhani sukari itakuwepo. Alafu wananchi na nyinyi mnapiga makofi. Hili swala la sukari ni katel, ni dili. Tani tani la kitatu ni sawa na kilo milioni 300. Kama wakipiga dili kwa sababu swala la sukari huwa wanafanya watu wazidi sita nchi. Hebu pata picha. 
hizo tani laki tatu wakiongeza kwenye kilo moja shilingi elfu moja moja tu maana yake katika tani laki tatu watatengeneza faida ya bilioni mia tatu familia zizidi sita kwenye nchi na hiyo gharama mnailipa nyinyi kwa hiyo ukame wa sukari serikali na utengeneza inaonekana kama kuna shida alafu wanaonekana kama wanaitatua lakini maskini wewe ndio unayelipa gharama hiyo ni dili tu sukari ni dili mbolea ni dili kuna watu wachache kuku kwetu kusini sukari sasa hivi hapa 8700 ukienda Zambia pale mpakani tunduma 1000 Ukienda kiera pale 1000 1200 juzi tumetoka huko kama wanaagiza sukari watu wa mpakani ukipatikana na sukari kilo kumi, tano, wanakamata magari wanayapiga faini zaidi ya dola tatu. wizi mtupu alafu basi anasema bei elekezi ya sukari ni shilingi 1300 anaelekeza Baelekezi kwa sukari hewa. Wananchi tumekuwa tukidanganywa. Na ndio maana sisi kama chama tumeamua kuwa sauti ya wasiokuwa na sauti. Tumeamua kuwa nguvu ya wasiokuwa na nguvu. Leo umeme wa mgao unakatika. Umekuwa wa mgao. Umeme nchi yoyote inapokuwa haina umeme na nchi maskini kama ya kwenu Uchumi wenu ni wa chini ni uchumi wa kuuza ice cream ni uchumi wa kuchomelea mageti ni uchumi wa kuuza friji samaki kwenye friji zinaoza kuku kwenye friji zinaoza mimi nafuga kuku wiki mbili zilizopita vifaranga vilikuwa vidogo umeme ukakatika usiku ghafla nikapoteza vifaranga mia tano vya mayai ambacho kifaranga kimoja ni 2800 milioni moja na karibu na laki nne zikapotea usiku moja kwa sababu mtu mmoja hajatimiza majukumu yake ya kuleta umeme wakina mama wangapi wanapoteza biashara zao vinyozi wangapi wanakosa pesa zao kwa kutokunyoa vinyo wakulima wangapi wanashindwa kuuza biza zao ndio maana tumekuja kwenu Haya maandamano ni kuwakumbusha na njia za kuiambia serikali kwamba tumechukia hatupendezwi na jinsi mnavyofanya maandamano ni moja wapo bunge limeshindwa kuwasaidia bunge limeshindwa kuwasaidia ndio maana mliona tulia anasema tunaiongeza serikali endelee kuleta mgao wa umeme mpaka mwezi wa sita hiyo ni akili matope mnategemea bungeni watawasemea amesema rema hapa wananchi kama tungetaka kuwauza baadhi yetu tungewauza alianza hadisi hapa magufuli mimi alikuwa wasukuma wanasema sanji kule kwetu tunasema kayembi mpua wangu mika wa mtoto wake kanifunga tumefungwa na kina mboe tumeenda gerezani tukavuliwa na nguo kama wanyama kwa kosa la kuwatetea wa Tanzania tukavalisha na nguo za kifungwa akatuma watu wasaidizi wake kwamba nendeni mkamchukue msigwa zimekuja gari za ikulu zimejipanga kama hilo gari langu zilikuja nne Zimejipanga tuko kula na kina heche na kina mnyika tukakuta mlangu na gongo msigo unaitwa nikaenda kule kwa kuwa magereza anasema bwana vaa nguo unatakiwa utoke nikamwambia natokaje amelipa nani yuko usiulize umeshalipiwa anakuja kwangu anacheka cheka mwingine anasema rais amekulipia alijua akisema rais mimi nitababaika asema rais amekulipia nikasema rais hata nilipia kwani yeye ni chadema mi najua chadema unashughulika akasema amekulipia nikasema we mkuu wa magereza jana ulisema 
sheria za magereza haziruhusu mfungwa kutoka gerezani baada ya saa 11 mbona saa hizi saa 11 imezidi akasema mimi sijui lazima utoke akageuka nikasema mimi sitoki akasema bwana lazima utoke pembeni namuona pole pole na matarumbeta yuko yena yena kwamba msigo anaamia sisi najaribu kusema haya kama tungetaka wengine kupata hela na hadi tulizopewa tungeweza kuondoka tunafanya kazi hii sio kwa sababu tunataka ubunge wala vieo tunafanya kazi hii kwa sababu tuna cause tuna wito ambao Mungu ametujalia ili tuwasemee wananchi na ndio mnaana mnamuona makamu mwenye kiti wa chama chetu mheshimiwa Lisu pamoja na kupigwa risasi sio kwamba Lisu hawezi kula sio kwamba Lisu hawezi kuendesha gari zuri Lisu anawe ni moja ya mawakili mahiri hapa nchini lakini anatembea ameumizwa amepigwa anatembea kwa ajili ya kudai haki ya wewe na watoto wako na watoto wa watoto wako ndio maana yuko barabarani wakanilazimisha wanataka nitoke baadaye nilipotoka unaniambia panda magari haya nikakataa wasaidizi wanamwambia mheshimiwa msigo hataki kupanda gari akasema mpe simu nionge naye msaidizi akanipa simu nikasema mwambie nina simu yake nitampigia usiku maana yake nilijua asinishawishi au nitamjibu vibaya akachukia mimi nikapanda gari nyingine nikatimua mbio sio kwamba mimi sitaki hela hivi wangapi wa katikati yenu hapa kiwaita Samia mtakatani nyinyi wangapi nyinyi mkitwa na Samia hapa mtakataa alafu yule sio Samia ni magufuli si ndio mnajua <laughs> anakuita magufuli usiku huo alichukia sana akampigia simu na mjomba wangu kwamba mjomba wako nitamkomesha mimi wasigomewi nimerudi dar es salaam na gari dodoma speaker ndugu yeye ananiita anasema ndugu yako amesema anataka kazi na wewe kuna ofa amekupa ila wewe utaki sasa hii ni ofa ya mwisho wiki hii unatakiwa uage chadema utabaki kuwa mbunge utabaki kupokea mshahara lakini utakuwa mbunge wa Iringa mjini nikasema mimi na umri wa makamu kama ubunge ni wa mashariti hivyo sitaki akamwambia mwambie alitaka kuniunganisha pale nikagoma akasema mwambie ubunge wa Iringa mjini asahau na yaliyotokea mliaona kwa hiyo tumekuja kweli ni kwa sababu hali ya maisha ni ngumu hatuhitaji kuwafundisha rema amezungumza hapa kule dar es salaam vidali vi, mapaja yanaliwa masaki miguu na utumbo unaliwa mbagara kuku huyo moja naliwa sehemu tofauti wengi wenu watoto wenu mnataka walau wao wanuse harufu ya kuku kwa sababu maisha ni magumu na ndugu zangu kwa nini jino likikuuma unamtafuta daktari ni swali jepesi kwa nini jino likiuma sana unamtafuta daktari eh nijibuni tu sio swali la mtego kwa nini tena huwa wanasema maumivu ya kizidi maana yake nini kuna mtala mmoja wa mambo ya mabadiliko anasema mpaka ili jamii ibadilike ni mpaka maumivu ya kubaki ile jamii kama ilivyo yawe makubwa kuliko mabadiliko jino likiuma sana kuendelea kukaa na maumivu ya jino inakuwa ni gharama kubwa ni bora umfuate nani daktari hivi nyie mnataka maumivu yafike mpaka bei ya sukari iwe shilingi 1015 ndio mtapata maumivu makubwa mnataka umeme ukatike wiki nzima ndio mtajua mtaelewa tunachosema maumivu ni makubwa mnashindwa kupeleka watoto wenu shule mnashindwa kula milo 
ya kuwafanya mshibe kuna watu wengi hapa wana umri mkubwa lakini mambo wanayafanya ni ya kitoto sio kosa lao hawakupata lishe ya kutosha wakiwa wadogo ndio maana nchi za Ulaya kama mtoto mdogo hapatilishe wewe mzazi umpilishe kutosha ili ubongo uwe mzuri ustawi wa jamii wanakunyang'anya mtoto kwa sababu usijukaambukiza pesa wengi kwenye wengi chakula kipo mnakula kwa shida hatuhitaji kuambia nyie kwamba mna sukari nyumbani kama mna bisha hebu ingiza mkono mfukoni nyie wanaume hapa ingiza hela mkono mfukoni haya toeni 1010 tuzione kama mnazo hapa 1505 buku buku sasa tunavumilia nini haya nayosema ni ya uongo nasema uongo ndugu zangu kwa hiyo tunaandamana kuna njia kadha ya kuifanya serikali wajibike moja wapo ni bunge lakini bunge letu haliwezi ni bunge kibogoyo ni bunge la hovyo moja wapo ni viongozi waliochaguliwa kuja kuongea na nyinyi hawaji kuongea na nyinyi hawana majibu serikali ya chama cha mapinduzi kwa muda mrefu ilifanya maandamano kama ni uhalifu maandamano ni sehemu ya siasa kwa hiyo wananchi wa Arusha mkijitokeza kwa wingi kesho kutwa katika maeneo hayo mawili aliyosema lema tutaiambia dunia kwa nini tunaandamana tutawaambia watawala kwamba tumechukia hawatimizi majukumu yao sawa sawa na ibara ya nane b kwa hiyo ni waombe watu wa Arusha njoni tuandamane tuiwajibishe serikali kwa sababu serikali hii wanasema ni kama kenge kenge uasiki mpaka toke damu si ndio mpaka pigwe damu itoke si ndio serikali aiski kwa hiyo tuwaombe ndugu zangu wa Arusha tujitokeze kwa wingi tuongee tudai haki nimezungumza madhara ya umeme kukosekana madhara ya waziri kutokutimiza majukumu yake nitajie kitu kimoja nchi hii unachoweza kusema serikali ya CCM imefanya vizuri ukienda kwenye kilimo shida nchi hii tunaagiza ngano kutoka nje tunaagiza ngano kutoka Saudi Arabia Saudi Arabia ni jangwa Saudi Arabia hawana ardhi kama ya kwetu mwalimu yetu acha mashamba ya Hanang hapo yamekufa tunaagiza sukari kutoka nje tunaagiza mpaka samaki kutoka nje tunaagiza ngano kutoka nje tunaagiza mafuta ya kupikia kutoka nje nchi hii inawezaje kukosa fedha za kigeni nchi ya tatu kwa uzalishaji wa dhahabu dhahabu tunauza kwa dola tuna Tanzanite nchi pekee lakini tuna ukosefu wa dola nchi hii tunaagiza zaidi tunanunua zaidi kutoka nje kuliko kuuza na niwaambie ili muelewe huwezi kuwa tajiri kama uuzi chochote hata maisha yako kama uuzi chochote you will never be rich unakuwa tajiri kwa sababu ya kuuza nchi hii tunanunua zaidi kuliko kuuza ukiangalia mizania ya matrioni ya pesa hela yetu nyingi trioni zaidi ya 140 Tunaenda kununua vitu china. Tunanunua Uingereza. Tunanunua e, inchi za falme za Kiarabu. Tunanunua Afrika Kusini. Tunanunua Ujerumani. Tunanunua zaidi. Ukiwa nyumbani unanunua zaidi kuliko kuuza. Eventually utakuwa maskini. Na inchi hii sasa hivi 
unakopa mkopo umefika trilioni mia moja mkopo ukifika trilioni mia moja maana yake nini mwigu ulikuwa sababu anajua nyewe watu wa muelewi alisema serikali kikopa hamtakuja kugongewa hodi milangoni mwenu anajua watu wa muelewi tunapokopa lazima ulinganishe na kodi unayokusanya kwa mwezi kwa hiyo hela tukikopa maana yake makusanyo ya mwezi ya kuendesha nchi ya kuajiri watu inapungua inabidi ulipe madeni eh, sauti mmeniloga nyie watu wetu kwa hiyo tunajikuta hela tuliyokopa tunalipa zaidi zinabaki hela za mishahara tu kwa watumishi wa umma ndio maana serikali haiwezi kuajili inaposhindwa kuajili maana yake pesa mifukoni mwenu zinakuwa hakuna tunapoagiza pesa nyi, vitu vingi nje maisha yanakuwa magumu serikali na bei inapanda inawanyang'anya pesa zenu mfukoni ili zipatikane dola kuagiza vitu nje Watanzania mnabaki katika viki. Nenda jioni ya leo. Kamwambie mkeo Jumanne tunaandamana kwa sababu hali ni mbaya. Kamwambie mmeo kwamba tunaandamana kwa sababu hali ni mbaya. Na niwashukuru Watanzania wengine Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya wameitika vizuri. Watu wa Arusha nyeni wajanja. Tunategemea maandamano ya kesho kutwa yatavunja rekodi. Wangapi mnanielewa? Wangapi tutaandamana kesho kutwa? Hebu nyosha mikono tutaandamana. Mko tayari kuandamana? Naomba nimkaribishe rafiki yangu mbunge eh Wambozi. Anaitwa Pasco Aonga. Awasalimie. Karibu aonga. Karibu sana. Asante sana. Kunja ngumi yako hapo alipo. Kunja zungusha. Ukimwona mwenzi wa zungushi mpige kwenzi kidogo. Mwambie vipi umetumwa? Umetumwa na gambo, si ndio? Eh, hey, zungusha, 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 zungusha. Zungusha 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 paka bibi pale na washinda wengine people people Arusha safi ndugu zangu na Arusha kwa majina naitwa Pasco Yohana Haonga nilikuwa mbunge wa Jimbo la Mbozi mwaka 2015 hadi mwaka 2020 lakini mwaka 2020 nilipogombea yule mwenda zake akaamua kunyang'anya haki ya wanambozi kwa mtutu wa bunduki tunamshukuru Mungu alishamalizana naye Mungu alishamaliza kesi sawa sawa ndugu zangu ndugu zangu na Arusha mimi niseme kwamba pale bungeni tulikuwa na mbunge wenu God bless Lema tulikuwa na pita msigo mbunge wa Iringa mjini tulikuwa na wabunge wengi sana pale bungeni Ndugu zangu wako walionunuliwa wako ambao walikubali wao thamani yao kuifananisha na bidhaa kama chapati wako ambao thamani yao waliamua kuifananisha na bidhaa kama maandazi sisi tulikataa kuwa bidhaa kama chapati au kama maandazi sasa ndugu zangu kwa hiyo baada ya kunyang'anywa tumeendelea kupambana Aliyesema mwaka 2020 chadema itakuwa imekufa sasa amekufa yeye ametangulia mbele za haki na Mwenyezi Mungu airaze roho yake mahali anapostahili sasa ndugu zangu ndugu zangu mimi niseme tu kwamba kwa kumalizia kwa sababu nimeambiwa nisalimie tu nimesafiri kutoka Mbozi kanda yetu sisi kanda ya Nyasa au wengine wanaita kanda ya Nyanda za juu kusini Yenye mkoa wa Iringa, Njombe, Songwe, Mbeya 
na rukwa sisi tulifanya maandamano makubwa siku ya tarehe 20 pale jijini Mbeya tukiongozwa na kamanda wa Anga Freeman na Ikaeli Mboe lakini pia na kamanda wetu Simon Msigwa wana wa Arusha tumetumwa na watu wa Nyasa wanasema tunataka kuona kama Arusha wataifunika Nyasa manake Nyasa alikuwa ni hatari sana ndugu zangu je wana wa Arusha Mko tayari kujitokeza kwenye maandamano ili iwe gumzo kwenye taifa hili. Wangapi wako tayari niweze kuona mkono namna hii? Tumekuja kuungana na ninyi sio kwa sababu tuna kazi ya kufanya. Tumekuja kuungana na ninyi ili kuweza kupaza sauti zetu dhidi ya serikali ya CCM na mnavyojua sikio la kufa lisikii dawa. Yaani serikali ya CCM Wanasema hawana pesa za kuandika katiba mpya ila wana pesa za kununua mtambo au mashine pale hospitali ya Mloganzila kuongeza makalio kwa mama zetu na dada zetu eti wanaongeza makalio lakini pesa za kuandika katiba mpya hawana hizo ni akili ni matope hizo ni akili ni matope wanasema hawana hela za kutafuta tuandike katiba mpya ili tuwe na tume huli ya uchaguzi ili tuwe na uongozi unaowajibika kwa wananchi ila watu hao wako tayari kupeleka viula 500 Marekani wale viula wakakaa miaka zaidi ya kumi wakagharimu shilingi bilioni sita na kitu yani viula 500 walipelekwa Marekani wamechukua zaidi ya bilioni sita bilioni sita maana yake ni zaidi ya milioni sita sawa sawa ndugu zangu eti hela za kuandika katiba mpya hazipo ila kuna viula wanakula bata kule Marekani. Sawa sawa. Hizo ni akili ni matope. Wanasema hawana pesa za kuandika katiba mpya, lakini watu hao mmeona juzi bungeni. Wanasema kwamba viongozi wa serikali hawana ndege ya kutembelea eti zile 12 azitoshi, sasa ongezewe ndege nyingine ili viongozi wa ndege ya kutembelea. Hizi ni akili ni matope. Wamesema hawana pesa ya kuandika katiba mpya lakini kwenye budget ya serikali mwaka wanatenga karibu bilioni tano kununua magari ya kifahari malendi cruiser ya kifahari kila mwaka wanatenga pesa nyingi sana kununua magari ya kifahari ila hawana pesa za kutenga kwa ajili ya kuandika katiba mpya hizo ni akili ni matope Wana ni matope onyesha mkono juu namna hii. Sasa tuandamane tarehe leo ndugu zangu, yani leo ndugu zangu bei ya sukari ukilinganisha na bei ya bia, yani watu kulewa kwenye nchi hii imekuwa ni rahisi kuliko kunywa chai. Sawa sawa. Twendeni tukafundisha adabu, tukaandamane, tukupunguze kukomaa ili tuweze kupaza sauti kwa ajili ya kupunguza ugumu wa maisha. Twendeni tukaandamane ili tuandike katiba mpya. Twendeni tukaandamane, tudai tume huru ya uchaguzi. Tuko pamoja na kushukuru sana ndugu yangu. Mwenye kitu akanda nyasa na kushukuru sana kunipa nafasi hii. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tuko na wewe, tunakuunga mkono, lakini pia tunaunga mkono watu wa kanda ya kaskazini. Tutaenda kwa nana wako pamoja hakika Samia Chifu Hangaya pamoja na wenzake wale wanaoharibu nchi wataenda kusikia sauti ya wana Arusha sauti ya wana kaskazini kwa niaba ya Tanzania wengine wote Mungu wa mbinguni awabariki sana Aya ndio majembe ambayo magufuli alikuwa hayataki Anataka wale wakisema sukari pande bei wanasema ndio Kikokoto ndio Sasa kwa dakika chache e, ni muombe wakili msomi ambaye nimesema huyu ni kaka yake na lisu atusalimie karibu karibu sana wakili msomi amesema hawezi kupanda hapa nadhani mnamuona si ndio jamani karibu sana wakili together peoples peoples Niji tamblishe na itu alute mwai. Makazi yangu ni maorofani hapo. Na nimekuja kuhudhuria eh, mkutano huu. Mkutano wa hadhara. 
ambao naamini kila mwananchi ana ruksa na haki ya kuhudhuria na kwa hivyo na mimi nimekuja kuwasikiliza kama unavyofahamu mheshimiwa msigwa mimi ni wakile chama kingine lakini nipo kwa sababu ni nchi yetu wote na nadhani wenzetu vile vile wa vyama vingine wako hapa niko hapa ndugu yangu kuwaunga mkono kwa habari ya kuwa na katiba mpya nahitaji la katiba mpya halijaletwa na chadema ni ruhusu kidogo mwenyekiti hitaji la katibu kuwa na katiba mpya lilitolewa lili mara ya kwanza lilishauriwa na tume ya rais kwa maarufu tume ya jaji nyalale mwaka 1991 sasa hivi imepita miaka 30 na tatu bado hatujaipata hiyo katiba mpya ambayo itakidhi mahitaji ya Tanzania ya mfumo wa siasa ya vyama vingi na ndio maana mapambano yanaendelea ili tuwe na hiyo katiba kama ambavyo hao wataalamu hao makamishi na watume ya nyalali walipendekeza miaka 33 iliyopita kwa kweli tunatakiwa jambo hili liwe libishamalizika miaka mingi lakini bado hatuja hatujafanya lolote la maana kwa hivyo ndugu e, msigwa na, na, na chadema kwa jumla hiyo kesho kutwa nitakuja siwezi kuja kwenye maandamano kwa sababu ya kiafya e, lakini kwenye mkutano pale e, relini nitakuja na nitaomba watu wengine vile vile tuwepo kwa sababu nchi hii ni yetu wote kama nilivyosema tukiruhusu nchi hii iwe na watu wachache tutaumia wote tutaumia wote kwa kweli Wik, mwezi uliopita na, na, naomba nimalizie mwezi uliopita baadhi yenu mnajua kwamba nilienda Afcon nilienda Ivory Coast kuishangilia timu ya Taifa Stars nilikaa pale wiki tatu Ivory Coast Tulivyoondoka hapa tarehe kumi mwezi wa kwanza kulikuwa na mgao Tulivyoondoka siku naondoka hapa ilikuwa giza Nimeenda Ivory Coast nimetembea miji mitano ambako hayo mashindano yalifanyika Pamoja na mji mkuu wa Ivory Coast Abidjan na hiyo nchi ya Ivory Coast tumepata uhuru kipindi kimoja. Wenyewe wamepata uhuru mwaka 1960, sisi mwaka 61. Na moja. Kwa, kwa siku 21 moja ambazo nilikuwa huko umeme haujakatika hata kidogo. Maji hayajakatika hata kidogo. Na hiyo ni nchi ya Kiafrika ambao niko huru nilivyorudi huku tarehe 30 mwezi wa kwanza siku ya pili umeme umekatika umeme umekatika na kwa hivyo kero ni nyingi ambazo nyingi zinaweza zikatatuliwa tukiwa na uongozi bora wa kuiendesha nchi hii 
Inchi hii tunapasa tuendeshe wote, wote kabisa. Ambao viongozi wetu tutawapata kwa njia ya kura. Kura, sisi ndio, ndio tuamue. Mwisho mwenye kiti, nimeona kwenye moja ya vipaumbele. Moja ya bango mnataka kuwa na, na tume huru ya uchaguzi. Ni washauri katika mfumo wa utawala wa nchi hii. Kuna tume nyingi sana zaidi ya tume ya uchaguzi. Kwa hivyo mnapotoa elimu kwa wananchi. Tuulizane je tume zilingine ambazo zipo zinatutendea haki. Kuna tume ya utumishi wa umma. Je, wao watumishi wa umma wako huru kiasi gani? Kuna tume ya haki za binadamu na utawala bora. Je, katika nchi hii e, haki za binadamu na utawala bora tuko vipi? Hiyo tume iko huru kiasi gani? Kuna tume ya mahakama, kuna tume ya ajira mahakama. Je, mahakama zetu, mahakimu na majaji wetu wako huru kiasi gani? Kama hawako huru ni kitu gani tunafanya ili tuwaelimishe wananchi tuwe na hizo kama ni tume, ziwe ni tume huru. Na sio tume ya uchaguzi peke yake. Ndugu msigwa kuna tume nadhani bungeni Kuna tume ya bunge Ambayo inapaswa kusibamia masila hii ya wabunge Wetu ambao tumewachagua tume kwa kura Ni kwa namna gani hawa wabunge wetu wako huru Huru kama wabunge Huru kutoka kwenye vya mavya Ikiwa ni pamoja na, na chani Wabunge wetu wako huru kiasi gani? Kama hawako huru, basi tunapozungumzia juu ya kuwa na mfumo mzuri wa kikatiba, tunapaswa vile vile tutoe elim, tuzungumzie juu ya mapungufu ya hizo tume ya zingine. Ambazo ziko nyingi. Kuna tume ya walimu Kuna tume ya polisi na ziko nyingi. E, umenipa nafasi nitoe salamu. E, Nomba ni malizie hapa. Tuendele kuwa pamoja. Tuendele kuwa kuidai haki ya nchi hii pamoja. Tukie limishana. Peoples! Peoples! Na shukuru sana. Ni kushukuru sana waziri wakili msomi Na zani tumepata elimu ya bure kabisa sindio jamani Na ninaamini tutaungana wote siku ya kesho kutwa Ili kuonyesha hasira zetu kwa serikali yoko madarakal Tumezungumza sana nirudishe maiki kwa viongozi wakata Asanteni sana kwa kutusikiriza Tutaunana kwenye mandamano sindio jamani Tutaonana kwenye manamano sindio. Asante ni sana. Karibu sana. Hey, Paul! Hey, Paul! Wangapi wa meelewa wa somo? Nuguzangu inaomba tusikilizane kidogo. Siku ya tareshi na sana. Na mtaza maji ni eleo la daraja mbili. Ndani halu mashauri ya jiki la arusha. Hapa mkwane arusha. Tungaji pita msigwa mwenye kiti wa chadema kanda nyasa. Hati wana zungumza. Wakati utu zungumza na wanaicha wili watatu kutoka hapa. Nituweze kusikia kitu gani ambacho wawa na zungumza kutoka na mamu mingi ambayo. Na mtazungumza na mchungaji pita msigwa. Zungumza mingi mingi sana ambayo wamezungumza. Kwa na kwema. Kwa na kwema. Na hito ya ex-Saudi. Zawa jamani. Tutazama yule buwana. Hebu tuambie yale ambayo mezungumzo hapa kwa kwa meapokea. Kwa kweli ni meapokea kwa sababu wali ya maisha ya wa Tanzania ni magumu. Kukita kiasi. Kati. Nini kukua zaidi ambalo pengine. Nakutana kwa moja. 
nimejifunza jinsi ambavyo nitaweza kutoka katika hii hali ngumu ya maisha kwenda kwenye haya maisha ambayo tunatazamia kuyaona tunakutana na watu wa Nemara tuzungumze na wale wananchi hapa mama kwema tunaitwa na kuna watu wanakufuatilia hivi sasa live hebu tuambie umejifunza nini na umepokeaje maela ambayo yamezungumzwa hapa eh hapa tunakutana na watu wa ngutoto yamenigusa tunakwenda pamoja mpaka eneo gani hasa ambao limeonekana kuandisha paka Philip sukari wangapo amenielewa kulikoni watu wa sanaa jamhuri na ninyanya mnakuja hapa tunataka tuandamane na chupa zenu za maji na simu zenu tunazungumza na baadhi ya wananchi mtazamaji walio kwa mzee oi baeni raba ni mwe stari ni jamani kama kawaida tunakutana pamoja tunatembea kwa eh msai mambo vipi shilingi ngapi hiyo hata 12 12 eh hebu tuambie bwana unaitwa nani mimi naitwa Yona Yona eh Hebu tuambie umepokeaje yale ambayo yamezungumzwa hapa? Yupi? Yale ambayo alikuwa anasema hapa umepokeaje? Ah, uh, mnajapokea. Unajapokea? Unaelewana jamani? Asante sana. Kwenda kwenye maandamano ya amani. Mambo vipi bwana? Tukia tukilindwa na polisi. Naitwa Timos Nsaji. Ni historia mpya mnaoona. Mkazi wa hapa daraja mbili. Na ninyi na polisi mmesha kwa marafiki. Huko kazi. Tunakwenda kulindana kirafiki. Hebu tueleze yale ambayo yamezungumzwa hapa kwako na yazungumzwa. Wera wera cha demo wera. Sasa hivi kwa sababu sasa hivi gharama za maisha zimepanda kubwa kama hiyo sasa hivi shikiki. Tufunge kwa maovu. Na hiyo mamtele nini tunaona yenyewe kwa yenyewe gharama za maisha kwa lezi panda yenyewe kwa yenyewe hadi wanaweka wanatukimbia magetoni. Tunapeleza jamani. Eh gharama zimepanda kwa maisha. Akisha maliza mchungaji. Unacho gani kwa serikali? Tunaondoka kwa serikali inatakiwa isikie wito wetu wa kuandamana ili yeye watatatulie matatizo yetu. Bwana asijue. Mzee wangu kwema. Kwema bwana. Tanzania. Unamshikaki huyo mzee wangu tunachoka mapema hivi. Tumechoshwa sasa tufanyaje? Tumechoka. Mimi naitwa Nani Francis. Hali ya maisha imekuwa ngumu mtoto. Elia Musa Ibrahim. Kwenye eneo gani manaki? Na ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Kwa upande chakula kimekuwa gali. Kazi hakuna za maana. Eh, kwa watoto shuleni na kwa shida educators mbigo assistants kwa hiyo haya maisha kwa nini haki za binadamu kwa wale wao na kipato pia ni kinyoa haya ambayo cha demo wamezungumza hapa kwa jumla wake umeapo wanapewa marushi wa zamani wanatoa hela na tutafanyia kazi sisi tunashughulikia hayo sema amen na tutahakikisha siku tunatoka tunapeleka ujumbe kwa serikali kwamba maisha ni kama huko ni mtiania kugombea ubunge 2025 mwaka kesho sema amen kwa ajili ya kutafuta haki. Don. Kwa maana tunaona wananchi wanaonewa. Chama hiki ni chama eh, kila ambacho cha demo amekisema hapa. Kwa na kwa kupitia tiketi ya cha demo. Kwa ni mengi kwa hiyo. Amen. Vingi vya kufanya. Kwa hiyo Mungu anataka nchi. Sis kama na kwamba ah kipewa nchi itakuwa. Simame kwa ajili ya kutafuta haki. Mambo ni mengi yani wanataka wafanye. Ufisadi na wizi na ujambazi umekishamili sana. Kuna wao mengi kama sasa kuna kuna issue ya umeme. Kuna issue ya inayumba kwa sababu ya watu umeme. wamekalia. Kwa wale wanataka wajue ya ufisadi. Kwamba hizi issue zinafanyikaje? Kusimama kwa haki. Sasa kusimama kwenye vivyo hivyo kuwasaidia wananchi. Ati muangalie. Na ndio maana tuko mstari wa mbele. Tarehe 27 tuwepo kwenye maandamano. Na mimi nikiwepo nitakuwa kwenye maandamano hayo kwa ajili ya kupambana na hii hali ya vitu vinavyoenda kinyume na utaratibu. Na ishu watu wanaongelea katiba sio na, na nini? Watu wanamjua nope. Mungu yote hayo. Watanzania watakuwa wakae maisha yao. Yombo fedha kila kitu. Maisha ambayo sisi tumezoea. Usafiri msema sasa hapa mpaka Mbeya. Na wewe unasabi tunalipa mimi tunalipa tu relax kwa sababu mafuta yamepanda bei tunahitaji watu wangali kwamba tuna tunaishi vipi hadi sio wa maisha hadi tuangalie kwamba tu wenyewe na kaji wengine na kaji sisi tunataka uzuri wa maisha urudi pale pale kusimama imani kwa ajili na mtazungumza na wananchi mbali kadha kadha walioko hapa mtazamaji ili kuweza kujua kitu gani bwana kwema mambo ya ndani kama kama wakati watu wanalamika maisha magumu huko tanganyika irudi maisha ni magumu kweli kweli yani hadi wewe kwanza kwangu ndio ngumu zaidi kwamba hana kuambia hapa tuko kibishi kibishi akakwambia nani majina ni Stefano askari wa Zanzibar yule bwana kule Stefano hebu tuambie kile ambacho cha demo amekizungumza hapa kwa ujumla wake ungepata
tumekaa tu yani kwa kila sawa sawa kabisa maana wako kisahihi kuitwa Tanzania kwa maneno wanaosema kwamba kweli maisha ni magumu vitu vinapanda bei na vinapanda bei yani kula hata mlo mmoja kwa siku imekuwa ni ngumu kwa hiyo tunaomba tu kwamba lakini natakiwa atokee tuko tayari kwa maandamano ya kesho kutwa mpaka kieleweke kwamba hali inakaa ya kimaisha unadhani hii mbinu ambayo cha demo wamekuja nao ni njia sahihi kweli kwamba maandamano inaweza kawa na 40 kama muunganishaji eh inaweza ikawa njia moja wapo ya kusaidia kwa maandamano maana pia nao wataona au nao kugandamisa nao wataona kweli wa Tanzania tumeamua kwa ujio Eh, ule ujio wetu tu anaonekana kweli kwamba kuna uchungu na tunaumia. Iwe Mtazamaji ukiangalia kinachoendelea hivi sasa nyuma yangu nje shughuli ndio inaenda kuitimisha itimisho kwa nyuma kama mbona naona mkutano wa mwisho kabisa ambao unafanyika hapa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa ama kanda ya Nyanza za Kusini watu wengi walikuwa wanazungumza ambaye pia ni mjumba wa kamati kuu ya Chadema ndugu yetu ambaye si mwingine mchungaji pita msigwa ndo alikuwa mgeni rasmi wa shughuli ya leo lakini kwa hilo ni kutubiwa pia na Google sema mwenyekiti wa Chadema kanda ya Kaskazini ambaye pia kwa kamati kuu na viongozi wengine wa andamizi wa Chadema wengine na watakuwa viongozi wa sasa katika jina la Mombasa Bengrench kwa sasa tuna la ziada lakini pia nikukumbusha kwamba ndugu yetu wakili Mungwai ambaye ni wakili msomi wa muda mrefu na kaka yake na Tundu and Pasilisu ambaye ni mkazi wa Arusha kiasili na amekuwa miongoni mwa watu ambao wamepiga maeneo yake katika eneo hili kwa niaba ya mwenzangu Ramadhan Ali ambaye alikuwa anasimama kwenye upande wa kamera mimi sina la ziada kwa sasa hadi wakati mwingine